దీంట్లో ఒక కన్సిస్టెన్సీగానే కాన్స్టెంట్గా చేసే విధానం నీకుందా ఈ దుబారాలన్నీ ఆలోచన చేసినప్పుడు ఈ రాష్ట్ర ప్రజలుగా ఈ రాష్ట్ర శాసనసభ్యుడిగా నాకే భయభయంగా ఉంది ఒక్కొక్క ప్రజలు నెత్తిన ఇన్ని లక్షల అప్పులు చేస్తున్నాం ప్రతి ఒక్కటి మ్యానిపులేషన్ మోసం ఎవరిని ఎంతకాలం ఇలా మోసం చేస్తూ పోతావు నీ దుబారాల సంగతి ఏంటి ఈ అవినీతి సంగతి ఏంటి ఈ అప్పులు నీకు సంబంధించిన వాళ్ళతో నువ్వు చేసినటువంటి లబ్ధి లేని ఏదన్నా కూడా ఓపెన్గా ఉంటుందా ఏది ఓపెన్ ఉండదు మీరే చూస్తుంటారు దుబారాలు ఎలాగుంటాయో రీసెంట్గా చూసింటారు పన్ను మార్పిడి కోసం జీవోలు మూడు లక్షలు సింగపూర్ కోసం ప్రయాణం ఇంక ఇవన్నీ అదొక అదే కాకుండా నీ నీ తిరిగేటువంటి విమానాల ఖర్చులు ఏంటి ఈ కార్లు నీ సెక్యూరిటీ అని నువ్వు నువ్వు పెట్టబోయే పోరాటాలకు ఒక మీటింగ్ ముప్పై కోట్లు ఏంటయ్యా ఏంటా ఈ మోసం ఈ దగా ఏంటి ప్రజలకు సంబంధించినటువంటి ఏదైతే డబ్బులు పన్నులు కడుతున్నారో నీ పబ్లిసిటీ కోసం వేల కోట్లు ఖర్చులు ఇది సరైనటువంటి పద్ధతి కాదు మీడియా సదరు కూడా ఆలోచన చేయాలి ఇవన్నిటి ప్రొజెక్ట్ చేయాల్సిన బాధ్యత వాళ్ళ పైన ఉంటుంది ఐదు కోట్ల ప్రజలను మోసం చేస్తున్నావు ఈరోజు ఏందో నువ్వు ఆడు గంట కొట్టడానికి వెళ్ళావు ఆ రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారాలు ఏందో నీ బాండింగ్ల సంగతి ఏమో చాలామందికి తెలియకపోవచ్చు కానీ రాబో రోజులలో ఒక ఆరు నెలలు తొమ్మిది నెలలు ఎన్నికలు వస్తే నీ నెత్తన నీకు దిమ్మ తిరిగేలాగా నీ నెత్తన గంట కొడతారు అది గుర్తుపెట్టుకో అదేదో గొప్ప అనుకుంటున్నావు అప్పులు చేసేది కొన్ని చట్టాలు ఉంటాయి దానికి సంబంధించినటువంటి ఇది ఇది చేసుకోవాలి మరి రాజధాని నిర్మాణం అంతా కేంద్ర ప్రభుత్వం కదా చేపట్టాలి ఎందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం నిలదీయలేకపోతున్నావు ఎందుకు వాళ్ళ దగ్గర రాబట్టుకోలేకపోతున్నావు నాలుగు సంవత్సరాలు అంటగాగావే మీరు మీరు కుమ్మక్క అవుతున్నారు ఓ పక్కన బీజేపీ మోసం చేస్తు బీజేపీ కూడా మీకు ఏం అండర్స్టాండింగ్ ఉందో తెలియట్లేదు కానీ ఈరోజు నువ్వు ఇంత అప్పు చేస్తున్నావు అని ప్రశ్నించలేదంటే ఏదేదో మీ మధ్యన ఏదో ఒప్పందాలు కుదుర్చుకొని దోచుకుంటున్నారు మీరు ఈ దోపిడీ ఎంతకాలం ఇది ఈ అప్పును చూసినప్పుడు బాధ కలగట్లేదా నీకు ఇన్ని మాటలు చెప్తుంటావు ఇన్ని మాటలు మాట్లాడుతుంటావు ఎప్పుడు కూడా మరి నీ హెరిటేజ్ సంస్థ కోసం అలా అప్పులు చేస్తావా అంత ఇంట్రెస్ట్ రేట్ పే చేస్తావా నువ్వు అంటే ప్రజల సొమ్ము ఊరికే వస్తుంది కాబట్టి అని ఇక బాధ్యత లేని తనం ఇంత ఇరెస్పాన్సిబుల్ ముఖ్యమంత్రి ఎవ్వరు కూడా లేరు అందుకే చెప్పింది అవినీతిలో ఈ రాష్ట్రం నెంబర్ వన్గా ఉందని చెప్పి రిపోర్ట్స్ తెలుస్తున్నాయి అత్యాచారంలో నెంబర్ వన్గా ఉందని రిపోర్ట్స్ తెలుస్తున్నాయి బయట ఏమో మాకేమీ లేదు కట్టుబట్టలతో వచ్చినాం కానీ రాష్ట్రాన్ని దూసుకెళ్ళి ఇస్తున్నాడు అని చెప్పి రాసుకుంటూ పోతుంటారు ఒక్కసారి ఆ ఆరు జిల్లాలకు వచ్చి కరువు పరిస్థితులు చూస్తే బాధేస్తుంది మరి పద పద్దెనిమిది వందల కోట్ల పైన అవినీతితో చేసినావు నువ్వు పటిసీమ ప్రాజెక్ట్ని ఈ పటిసీమ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా రాయలసీమకి నీళ్ళు వస్తాయన్నావు రెండు నెలల పై నుంచి నువ్వు పటిసీమకి ఏమో నీళ్ళు వదులుతున్నావు మరి రాయలసీమ పరిస్థితి ఏందని ఆలోచన చేస్తున్నావా పటిసీమ కట్టింది రాయలసీమ ప్రజల కోసం అన్నావు ఏముంది రాయలసీమలో పరిస్థితి వచ్చి చూస్తావా మే నుంచి ఇది ఆగస్ట్ అయిపోతుంది నాలుగు సంవత్సరాలు ఒక చుక్క నీరు పడలేదు అక్కడ త్రాగునీటి కోసం కూడా అలమటించే పరిస్థితి వస్తుంది ఇన్పుట్ సబ్సిడీలు కానీ క్రాప్ ఇన్సూరెన్స్లు కానీ ఏ మాత్రం రావట్లేదు రైతులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చేటటువంటి నిధులను కూడా నీ ఆర్పాటాలకు వాడుకుంటున్నావు ఏది లెక్క ఉండదు ఆరు జిల్లాలో కరువు పరిస్థితులు అలాగున్నాయి పంట పండించుకోలేని పరిస్థితి ఎలాగా డెబ్బై ఎనభై పర్సెంట్ వ్యవసాయం పైన ఆధారపడినటువంటి పరిస్థితులు మరి ఆ రైతుల పరిస్థితి ఏంది మరో పక్క ఇక్కడేమో అధిక వర్షాలతో నష్టపోయినారు ఈ రైతుల పరిస్థితి వీటిపైన ఆలోచన ఏమన్నా ఉందా నీకు నీ లేచిన నుంచి చెప్తూ ఉంటావు పొద్దు నుంచి మీటింగ్లు పెడతావు రివ్యూలు అంటావు వీడియో కాన్ఫరెన్స్లు అంటావు ఏంటి నువ్వు చేసేటువంటిది ఏం చేస్తుంటావు ఎప్పుడెప్పుడు భూములు ఎక్కడ ఎవరికి అలాట్ చేసేయాలన్నా ఏ రకంగా అవినీతి డబ్బులు తీసుకోవాలా అని చెప్పి ఇన్ని భూకే టైంపులు చేస్తున్నాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు దాంట్లో ఏమేమి జరుగుతున్నాయి అది కూడా చూద్దాం రాష్ట్ర ప్రజలకు తెలియని అని చెప్పి ఏపీఐసీసీ వెబ్సైట్ చూశాను పొద్దున చూస్తే అన్ని జిల్లాలు కలిపి ఇదేమో వెబ్సైట్లో ఉన్నటువంటి లెక్కలు దాంట్లో ఉండి చూస్తే అన్ని జిల్లాలు కలిపి పదిహేడు వందల అరవై మూడు అలాట్మెంట్ చేశాడు పదిహేడు వందల అరవై మూడు అలాట్మెంట్ జరిగాయి నాలుగు సంవత్సరాల్లో సరే ఈ అలాట్మెంట్ సంగతి ఏంటి దీంట్లో ఎన్ని గ్రౌండ్ అయినా ఎన్ని పనులు జరుగుతున్నాయని చూస్తే ఇంప్లిమెంటెడ్ అండ్ వర్కింగ్ కేవలం పని జరుగుతున్న మాత్రం ఎనభై రెండింటికి మాత్రమే అంటే ఐదు పర్సెంట్కు మించి కూడా జరగట్లేదు మిగిలినటువంటి అంతా కూడా భూములు అలాట్ చేయించుకొని బ్యాంకుల్లో లోన్లు తీసుకొని దోచేసుకుంటున్నారు ఇది వీళ్ళు చేస్తున్నటువంటి అభివృద్ధి ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి